வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சிர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் பார்க்கலாம் த கொஸ்டின் இஸ் ட்ரா அ ஃப்ரீக்வென்சி பாலிகன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா வித்தவுட் யூஸிங் ஹிஸ்டோகிராம் ஓகேம்மா இங்கே டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு ஃப்ரீக்வென்சி பாலிகன் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க வித்தவுட் யூஸிங் ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராம் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீக்வென்சி பாலிகன் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் சம்லாம் Draw a frequency polygon for the given data with using, sorry, data using histogram. Okay, so, what do we do? We will see the table in the interval. We will check the histogram. We will draw the histogram. We will draw the histogram. We will draw the mid-point mark. We will draw the histogram. We will draw the frequency polygon. 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 We will draw the table form. அதில் கொடுத்துருக்க கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதோட மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஃப்ரீக்வென்சி எழுதிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிருக்க மிட் பாயிண்டையும் ஃப்ரீக்வென்சியையும் வச்சு பாயிண்டாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை கிராஃபில் பிளாட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நம்ம ஃப்ரீக்வென்சி பாலிகன்னு சொல்லுவோம் ஓகேம்மா செய்யும்போது நல்ல புரியும் ஸோ இங்கே வித்தவுட் யூஸிங் ஹிஸ்டோகிராம்ங்கிறதுனால நம்ம இன்னொரு டேபிள் போட வேண்டியது இருக்குது சொல்யூஷன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் அதாவது மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேயா டென் டு டுவெண்ட்டி ஃப்ரீக்வென்சி இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டென் டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துகிறவங்க ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கிறவங்க சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸெட்ரா எயிட்டி டு நைன்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்க செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிறத இங்கே ஃப்ரீக்வென்சினே கொடுத்துருக்குறாங்க மார்க்ஸுங்கிறத கிளாஸ் இன்டர்வலாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேப்பா சொல்யூஷன் நம்ம மிட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு பாயிண்ட் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஃபஸ்ட் காலம் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல் செகண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற மிட் பாயிண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வென்சி ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் செல்லிப்போம் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி செவன்ட்டி டு எயிட்டி அண்ட் எயிட்டி டு நைன்ட்டி மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மிட் பாயிண்ட்னா இதோட மிடில் வேல்யூ ஓகேயா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணி டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணி என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ அது இப்போ டென் டுவெண்ட்டி ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஸோ மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹியர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன்ட்டி செவன்ட்டி பை டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டியை டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அதாவது இந்த நம்பரில் பாதி இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நைன்ட்டி நைன்ட்டி பை டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் டென் ஹண்ட்ரட் டென் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி பை டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ மிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃப்ரீக்வென்சிங்கிறது இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதே தான் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் டென் ஃபோர்ட்டீன் ஃபைவ் அண்ட் செவன் இது கொடுத்துருக்கிறத அப்படி எழுதியிருக்கிறோம் டேபிளில் கொடுத்துருக்கிறத எழுதியிருக்கேன் இங்கே நம்ம செய்தது இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சது மட்டும்தான் இப்போ பாயிண்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் பாயிண்ட்ஸுங்கும் போது ஒரு எக்ஸ் கோஆடினேட் இருக்கும் ஒரு ஒய் கோஆடினேட் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் இந்த இது ஒய் ஆக்சஸில் இதுன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா எயிட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெல் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டென் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் 
இந்த பாயிண்ட்ஸ் கேப் ஷீட்டில் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிக்கோங்கம்மா திஸ் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஹியோ திஸ் ஒய் ஒய் டேஷ் ஆர்ஜின் ஜீரோ இங்கே இன்டர்வல்ஸ் எப்படி இருக்குது டென் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி எக்ஸெட்ரா போகுது இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே நம்பர்ஸ் கொடுத்துப்போம் டென் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டென் எக்ஸெட்ரா இதை எழுதணும் எழுதிக்கோங்க இல்லாட்டி விட்டுடலாம் இங்கே ஒய் எக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வென்சி ஃப்ரீக்வென்சி எதுக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் டென்னு வருது இல்லையாம்மா ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம இதில் டூ டூவாக எடுப்போம் ஓகேயா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் 12, 14, 16, etc. எக்ஸெட்ரா நீங்கள் இப்போ எங்கள் இதில் ஒன் டூன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸெட்ரா ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வரும் ஓகேயா கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் இது நம்ம சிம்பிளாக ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒன் சென்டிமீட்டருங்கிறது டென் இது வந்து மார்க்ஸை டினோட் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து மார்க்ஸ் எழுதிப்போம் ஸோ இன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு டென் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃப்ரீக்வென்சி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வென்சினே எழுதிப்போம் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை டினோட் பண்ணுது ஓகே மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே மார்க் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே இன் ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டருங்கிறது டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸை டினோட் பண்ணுது ஓகேப்பா இது ஸ்கேல் எழுதும்போது எழுதணும் ஸோ ஸ்கேல் எழுதிடுவோம் அப்போவே ஸ்கேல் இன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் 1 cm equal to 10 marks. Y axis 1 cm equal to 2 students. Scale எழுதி ஆச்சு ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு நம்பர்ஸ் எழுதிட்டோம் இங்கே இது என்னது மார்க்ஸு இங்கே ஃப்ரீக்வென்சி எல்லாம் எழுதியாச்சு இனி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஆக்சஸில் ஃபோர் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஒரு சென்டிமீட்டருங்கிறது டென் மார்க்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன கோடை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் மேம் இதை நம்ம டென்னு எடுக்கும்போது இதில் உள்ள ஒவ்வொரு லைனையும் எதை டின்னோட் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இங்கே இருக்கிற நம்பரை டென் கொண்டு டிவைட் பண்ணோம் ஸோ டென்னை டென் கொண்டு டிவைட் பண்ணோன்னா ஒன் தான் இல்லையா ஸோ இது ஒவ்வொரு லைனும் ஒன்னுங்கிறத டினோட் பண்ணுது அதுவே இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ இருக்குது டூவை டென் கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஒவ்வொரு லைனையும் எப்படி எடுக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஓகேயா ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு லைனும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூவை டினோட் பண்ணுது இங்கே ஒவ்வொரு லைனும் ஒன்னை டினோட் பண்ணுது இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் எங்கே வரும் இது டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் ஃபோர் எங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீனுக்கு நேர ஒய் ஆக்சஸில் ஃபோருக்கு நேர பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது ஏதோ இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நேர சிக்ஸுக்கு நேர இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் 
ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு நேம் கொடுத்து வச்சுப்போம்ப்பா இது பீன் கொடுங்க சி டி இ பாயிண்ட்டுக்கு நேம் கொடுக்கலைன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படி நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும் கிராஃபில் வந்து நீட்டாக இருக்காது ஸோ பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சுப்போம் இது இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஓகேயா ஸோ இப்போ பீங்கிற பாயிண்ட் எது இது ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் இது வந்து பி நெக்ஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இது சி அடுத்த பாயிண்ட்டு டி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி இது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா எயிட்டு எயிட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா எயிட்டுங்கிறது இது இருக்குது டி நெக்ஸ்ட் இ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது டுவெல் இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நேர இங்கே டுவெல் திஸ் இஸ் இ நெக்ஸ்ட் எஃப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது இது டென்னுங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸில் இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டென் இது இது எஃப் நெக்ஸ்ட்டு ஜீங்கிற பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவில் ஃபோர்டீன் ஸோ இது ஜி ஹெச்ங்கிற பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்கு ஃபைவ் எது இது டூ இது ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறது பாருங்கள் செவன்டி ஃபைவ் இதில் ஃபோர் இது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஸோ இது தான் ஹெச்ங்கிற பாயிண்ட் தட் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் கமா செவன் எயிட்டி ஃபைவ்ங்கிறது இங்கே இருக்கு செவன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் திஸ் இஸ் ஐ ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணியாச்சு இது ஜாயின் பண்ணும் பிஎம் சிஏ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சி அண்ட் டி டி அண்ட் இ என் எஃப் எஃப் கிடது ஜி ஹெச் நெக்ஸ்ட் ஹெச் ஐ பாலிகன் இப்படி இருக்கக்கூடாது லாஸ்ட் எண்டில் வந்து முடியணும் ஓகேயா இங்கே மார்க்ஸ் தானே மார்க்ஸுங்கும்போது பிட்வீன் ஜீரோ டு டென்னுக்கும் மார்க் இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த டென் டு டென் சாரி ஜீரோ டு டென் மார்க்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எடுக்கலை அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோ ஓகேயா அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இதோட மிட் வேல்யூவை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜீரோ டென் இருக்குது இதோட மிட் வேல்யூ என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் டென் 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 பை டூ ஃபைவ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க திஸ் இஸ் ஏன் நேம் கொடுத்துப்போம் அதே மாதிரி இங்கே நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் உண்டு மார்க்ஸ் உண்டு ஆனால் இந்த கிளாஸில் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே எடுக்கலை அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோ ஸோ இதோட மிட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி பை டூ ஒன் நைன்ட்டி பை டூ நைன்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் ஒன் ஐ ஜே வரைக்கும் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதையும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஏ பிஏ ஜாயின் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஐயையும் ஜேஎன் ஸோ பாலிகன் ட்ரா பண்ணியாச்சு இது ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜிஹெச்ஐஜே இஸ் த ரெக்வர்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஓகேம்மா நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் ட்ரா பண்ணாமல் வரைஞ்சிருக்கணும் ஹிஸ்டோகிராம் ட்ரா பண்ணோம்னா இந்த டேபிள் போட தேவையில்லை நம்ம இந்த கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவுக்கு இங்கே ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வரைஞ்சிருவோம் வரைஞ்சி அதோட மிட் பாயிண்ட் எல்லாம் எடுத்து ஜாயின் பண்ணுவோம் இது அந்த ஹிஸ்டோகிராம் இல்லாமல் வரைகிறதுனால இங்கே ஒரு டேபிள் நம்ம 
ட்ரா பண்ணிக்கணும் அதில் மிட் பாயிண்ட் எழுதிக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி மிட் பாயிண்டையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் வச்சு பாயிண்ட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை கிராஃப் ஷீட்டில் மார்க் பண்ணுறோம் மார்க் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன்ஸை தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன்னு சொல்லுவோம் லைன்ஸ் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடாது அதை கொண்டு வந்து முடிச்சிடணும் ஓகேயா ஸோ இங்கே ஜீரோ டு டென் இந்த இன்டர்வலில் மிட் பாயிண்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நைன்டி டு ஹண்ட்ரடில் இந்த நைன்டி ஃபைவ்ல ஜாயின் பண்ணிடுறோம் திஸ் இஸ் அவர் ரெக்கார்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே இஸ் த ரெக்வேர்ட் frequency polygon கண்டிப்பா ஸ்கேல் எழுதி கொடுப்பா ஓகேமா இந்த சமோடி இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற